வணக்கம் நண்பர்களே மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இப்போ நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா வெண்டைக்காய் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அப்படி என்ன இருக்குது வெண்டைக்காய் இல்லை அது நார்மலாக நம்ம சாப்பிடுவோம் சாப்பிட்டா ஞாபக சக்தி அதிகமாகும் அப்படின்னா அறிவு கூர்மை அதிகமாகும் அப்படின்றது மட்டும்தான் நமக்கு தெரியும் ஆனால் இந்த காயில் இருக்கிற இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு தெரியாது அதை பற்றி தான் நான் உங்களுக்கு சொல்ல வந்திருக்கேன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வர அதாவது நா வரச்சின்னு சொல்லுவாங்க நா நாக்கு வந்து வறண்டு போயிடும் அப்போ வந்து நீங்கள் இந்த வெண்டைக்காயை சாப்பிட்டு வரப்போ உங்களுக்கு அந்த நா வரச்சு இருக்காது இதுக்கு வந்து வெண்டைக்காய் மட்டும் இல்லை நீங்கள் வெண்பூசணிக்காவும் சாப்பிட்லாம் ஏன்னா அதில் நீர் சத்து அதிகமாக இருக்குது வெண்பூசணியை பற்றி நான் உங்களுக்கு இன்னொரு வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் அந்த லிங்கை நான் உங்களுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் அதை போய் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்களில் ஏற்படுற வறட்சி இந்த கண்களில் இருக்கிற அது அந்த கண்ணிமைகளில் இருக்கிற நீர் வந்து வறண்டுருச்சுன்னா அதை கண் வறட்சின்னு சொல்லுவாங்க அந்த கண் அந்த நீர் வறட்சின்னு கண்ணில் நீர் இல்லாத நிலைன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு வந்து நீங்கள் இதை சாப்பிட்லாம் அதுக்கப்புறம் கம்மி பிளட் உங்களுக்கு கம்மியாக இருக்கா உங்களுக்கு ரத்தம் குறை குறைவாக இருக்கிறப்போ நீங்கள் வந்து இந்த வெண்டைக்காய் சாப்பிட்டு வரலாம் இது மட்டும் இல்லாமல் மா பழங்கள் பல வகைகள் நீங்கள் நிறைய எடுத்துக்கிட்டாலும் உங்களுக்கு உடம்புல ரத்தம் வரும் அதுக்கப்புறம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா காது மூக்கு பிரச்சனை எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் வந்து இதை சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த காது மூக்கு பிரச்சனை எதுவுமே இருக்காது அதுக்கப்புறம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா அதிக நேரமாக டிவி முன்னாடி உட்காந்து டிவி பார்த்துட்டு இருப்பாங்க எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போனால் நம்ம அம்மாங்க வீட்டில் யார் வராங்க யார் போகிறாங்க எவன் வரான் திருட வரானா புருஷன் வரானா இது கூட தெரியாது காலையில் அதாவது மதியம் ஒரு பன்னெண்டு மணிக்கு ஆரம்பித்தா சீரியல் முடிகிற வரைக்கும் நைட்டு ஒம்பது எட்டு மணி வரைக்கும் எந்திரிக்கவே மாட்டாங்க அவ ஏதாவது வீட்டுக்கார் வந்தால் கூட ஓ ஃப்ரிட்ஜில் பழைய சோறு வச்சுருக்கேன் எடுத்து போட்டு சாப்பிட்டு போய் படு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வந்தவரை கவனிக்கலாம் இதெல்லாம் இல்லைங்க அது நம்மளோட முன்னோர்கள் என்ன பண்ணாங்கன்னா வந்தவங்களை வரவேற்று புன்னைகோட வரவேற்றாங்க அதுக்கு காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு ஊடகங்களும் நம்மளோட முன்னோர்கள் வாழ்ந்த காலத்தில் கிடையாது அவங்க வந்து மனதால் சிரித்தாங்க மனதால் பேசினாங்க மனதோ ஒரு மனதும் இன்னொரு மனதும் என்னஞ்சிருந்துச்சு ஆனால் இப்போ இருக்கிற காலம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்படிலாம் கிடையாதுங்க முன்ன ஃபஸ்ட்டெல்லாம் நம்மளோட முன்னோர்கள் வீட்டிலாம் எப்படின்னா ஒரு தர் விருந்தினர் வீட்டுக்கு வந்தால் வாங்க தண்ணி குடிக்கிறீங்களான்னு கேட்பாங்க இப்போ நம்மளோட வீட்டுக்கு விருந்தினர் வந்தால் பெரிய பின் அடாப்டர் இருக்காங்க இதாங்க இப்போ இருக்கிற நம்ம நிலமை எல்லாமே தலைகீழாக மாறிடுச்சு அப்படி உங்களுக்கு அந்த டிவி பார்க்குற பழக்கம் அதிகமாக இருக்கா அப்போ நீங்கள் வந்து இந்த வெண்டைக்காய் சாப்பிட்டு வரப்போ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும் உக்காந்தா மூச்சு வாங்குது உக்காந்தோடனே ஒரு மாதிரி வீசிங் ப்ராப்ளம் வர மாதிரி மூச்சு விட்டுட்டு வருது மூச்சு வாங்குது அப்படின்னீங்களா அப்போவும் நீங்கள் இந்த வெண்டைக்காயை சாப்பிட்டு வந்தால் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த மூச்சு வாங்குகிற பிரச்சனை இருக்காதுங்க உடல் ஏறுறதுக்கும் இறங்குறதுக்கும் இது என்ன உடல் ஏறுறதுக்கும் இறங்குறதுக்கும் ரெண்டுத்துக்குமே வா அண்ணா ஆமாங்க உடல் அதாவது உடம்ப வந்து எந்த வெயிட்டில் வச்சுக்கணுமோ அந்த ரொம்ப ஓவர் வெயிட்டாகவும் இல்லை ரொம்ப லோ வெயிட்டாகவும் இல்லாமல் நம்ம நம்ம ஏஜுக்கு ஏற்ற வயசில் அதை நம்ம ஏஜுக்கு ஏற்ற வெயிட்டில் வச்சுக்கோங்க இந்த வெண்டைக்காய் நீங்கள் சாப்பிட்டு வர்றது மூலயமா கண்டிப்பாக அதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணிட்டு வாங்க அதுக்கப்புறம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வறட்சியான சருமம் ஸ்கின் ட்ரை ஸ்கின் உங்கள் ஸ்கின் வந்து ட்ரையாக இருக்கா அப்போ வந்து நீங்கள் இந்த வெண்டைக்காய் சாப்பிட்டு வரலாம் இது மட்டும் இல்லாமல் நான் உங்களுக்கு இன்னொரு டிப்ஸ் இன் வேறு ஒரு வீடியோவில் ட்ரை ஸ்கின்னுக்கு என்ன ஃபேஸ்க்கு போடலான்றது நான் உங்களுக்கு வேறு இன்னொரு வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இதை நீங்கள் சாப்பிட்டு வர்றது மூலயமா கூட உங்களுக்கு அந்த ட்ரை ஸ்கின் இல்லாமல் போயிடும் முடிஞ்ச வரைக்கும் அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இயற்கையோடு இருந்தால் இயற்கை உங்களை வாழ வைக்குங்க உங்களோட உணவில் என்ன இருக்கோ அதுதாங்க இயற்கையில் இருந்தது நம்மளோட முன்னோர்கள் சாப்பிட்ட உணவில் தான் அவங்களுக்கு தேவையான மருந்து இருந்தது அதை நம்மளோட முன்னோர்கள் கரெக்டாக கேட்ச் பண்ணி அதை ஃபாலோ பண்ணதுனால தான் அவங்க நூறு நூற்றம்பது வருஷம் கூட வாழ்ந்தாங்க அதே மாதிரி நாமளும் இருந்தால் கண்டிப்பாக நாமளும் அப்படி வாழலாங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்கள் எண்ணத்தை மாற்ற ட்ரை பண்ணுங்கள் முன்னோர்களோட காலத்துக்கு வாங்க கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல வாழ்க்கையை உங்களால் வாழ முடியும் மீண்டும் இன்னொரு அருமையான பதிவுடன் உங்களை சந்திக்கும் வரையில் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் ஏஞ்சல்